In the class, we will discuss the third step. Statistical inquiry is the third step. Organization of data. One is the planning. Two is the collection of data. Three is the organization of data. The third step is the organization of data. Organization of data is the third step. We collect the data with certain magnitude. We will classify it in the basis. We will classify it in the organization of data. Certain ini engkau lihat kriteria ada adistan itu, adanya class A, kita class B, C, ini adanya ane group C, ini adanya ane, nama lain itu orang itu organisation of data itu orang itu. Pina, a class B, C, ini adanya itu naal terat itu class B, C, naal geographical base ni, wah data class B, C, ini geographical base ni, mana ni area ada base ni, pula hari nanti ni pun ada apa ya. Po India ni nada na accidents, total ni la accidents ane orang state ni, nama kita collect itu. Adanya nama kita geographical order la itu. Po Kerala tu nada na, Tamil Nadu tu nada na, Pena Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra. Ingan ni orang orang state ni nana geographical manner la nama kita dia macam accidents ni ada nanti ni classify ni. Adanya ane geographical ni baru ni. Adanya tu chronological, chronological ni mana time ni base ni. Po dah hari nanti ni, ipa nama le orang masa tu, alinggil le orang warga tu. Oru family, oru varshate, oru family employees inde koriyu pok transfer ay poyda kke namlal edkarane. Apo mangane edkarna samayathe namakandiya time inde basis le maasathe inde maasathe oru maasathe oru maasathe tram employee poyi, randamatha maasathe tram employee poyi. Angane time inde basis le class vee inde ane chronological inde parane. Mona apda the qualitative, qualitative na na sam attributes inde basis le. Ondha le sam attributes inde chale apu dharnathe ne pare oru baad perade. Human being ini aku ribad data, nama kita aktif. Apa, kurang sama attributes ini base lekang ini macam sex ini base lekang macam India betul. Class ini macam male, pada itu female or female atau pinne height ini base ni, sorry, eyesight ini base lekang class ini macam betul. Angan tengah orang angan attributes ini base lekang class ini ni, ane qualitative le classification ni baru ni. Aduh simple awam manifold awam. Simple ni baru ni ni, ini orang kita orang data macam kan sendiri lepo. Orang ribad, orang human being ini orang ribad human being ni data nama le. Kalau kita lihat, kalau kita simbol seks matra, nada male or female, angin ada satu data matra, nanggil ada ni apa? Ini adalah simbol. Pina manifold itu mana? Ia adalah dua adil kod dalam orang data yang kita kansi jadi ini adalah pada seks height, weight, ini. Ia pada tiga data kansi jadi ini adalah ini data ini adalah kita lihat ini manifold classification ini adalah ini. Nalai kita lihat quantitative, macam magnitude ini ada distan tu. Pada hari nanti kita kansi lah kuttiga lah, kita lihat ini. Kutikala data, nama kita kolek tu itu height ini, apam data kolek itu height ini distance itu nama kita India ni, klasifikasi ni. Alangkah lebih height ini distance itu nama kita India ni, klasifikasi ni. Nampaknya sama magnitude ini distance itu klasifikasi ni, nampaknya nama kita India ni, quantitative klasifikasi. Okay, then next ini apa? Apa yang lalat? Variables mana? Variables se, dua types variables ni. Orang nama kita dia continuous variable, dua nama kita dia discrete variable. Continuous variable ni apa yang kita ni? Enda Po udah, orang udah heran aja baru yang anggeli. Peri kelas ni lalai height kuttiga lada height ini dah ada. A variable height ini dah ada dekat na samai itu. Ipan, nama kita pom, nama lor baru yang ni pom nor sentimeter na, iru nor sentimeter na ada lalai. Ied dah ada mana anggeli? Icha nor nor cion na, nor cion na point dua, nor cion na point dua, mungkin anggeli ied dah ada mana anggeli? Nama kita dia betul. Kamsis dia betul. Anggeli dah ada yang nama kita continuous variable ni baru yang ada. Jadi, awal period ni lalu, eh, number mana yang perlu, yang number mana ni, yang digital, eh, itu mana yang kelim, nama kita rasional number, eh, number mana yang kelim, eh, digital mana yang kita consider yang macam, jadi ni, nama kita continuous, ini variable ini barang ini. Dan nama kita discrete variable ini barang ini, discrete itu lalu values mana, terus yang kita India macam tu, consider yang macam tu. Pudah hari nanti ni, ada company ni, employees in admission ni. Employees in admission, nama kita edukan apa? Employees in admission edukan sama dengan kalau 1.1, 1.2, enam level employees ini account dana beri. Ini, dua, tiga, empat. Angan discrete itu lari, satu digit itu matra nama kita konsen yang betul. Angan ada lagi ni, angan. Nama kita discrete variable ini barang ini. Okay, then ini nama kita barang ini stat series an. Stat series ni barang ini, nama kita pun satu base ini, dengan kalau attribute ini base ini, dengan kalau magnitude ini base ini, satu data nama kita classify ciri kan. Adanya satu series sahaja barang ini kita nak. Pun itu, re attributes ni, pun itu class le kotak la height ni ke isli, mana class ni dah dulu series ane, weight ni class ke isli class ni je dale, ada material series ane, pinnya, ada bel age ni basically class ni, ada material series, angin orang orang series sahi pergi ni kan, angin series sahi pergi ni mana samai tu, setiap, adi ni ane, nama le ini barang ni ada statistics le series, orang orang series ini barang ni ada, ada tiga types ni, series, orang ni individual series. Individual series ni, nanti orang ada matra macam ni. Pada udah hari nanti ni, pada orang ni korcuh workers ni, wage, 
വേജ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് തന്നെ ക്ലാസിഫൈ കാരണം ഒരു വേജ് ഒരു ഒന്നാമത്തെ വർക്കറിന് ഇത്ര രൂപ വേജ് രണ്ടാമത്തെ വർക്കറിന് ഇത്ര രൂപ വേജ് മൂന്നാമത്തെ വർക്കറിന് ഇത്ര രൂപ വേജ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റോ ഡാറ്റ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഡാറ്റ ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിൽ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്കിൻ്റെ ഡാറ്റയാണ് അപ്പം സെയിം മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അൻപത് മാർക്ക് കിട്ടിയ അഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് മാർക്ക് കിട്ടിയ മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് അങ്ങനെ അൻപത് മാർക്ക് കിട്ടിയ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അൻപത് 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 എഴുപത് എഴുപത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് അൻപത് മാർക്ക് കിട്ടിയത് മാർക്ക് അൻപത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അത്ര മൂന്ന് മാർക്ക് എഴുപത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ട് അങ്ങനെ സീരീസ് ആക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാ കുട്ടികളുടെ ഡാ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റയാണ് കളക്ട് ചെയ്തത് ഹൈറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നൂറ്റി എന്താ നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെ ഇടയിലുള്ള കുട്ടികളാണ് ആ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് വെച്ചാൽ നൂറ്റി മുപ്പത് ഉണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ഉണ്ട് മുപ്പത്താറ് ഉണ്ട് നാൽപ്പത് ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാലുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ആകുന്ന സമയത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെയുള്ളത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇത്ര നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇത്ര അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെയും നാൽപ്പതിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര അത് സ്ഥാനത്ത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഹൈറ്റാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് ഉള്ളത് ഇത്ര പേര് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നുള്ളത് ഇത്ര പേര് എന്നുള്ളതായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം ഇത്ര നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് വരെ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം ഇത്ര അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഇത്ര മുതൽ ഇത്ര വരെ എന്നുള്ള ബേസിൽ സീരീസ് ആകുന്നതെന്ന് എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അറയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അറ ഏതൊക്കെയാണ് അറ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അറ അറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്സായിട്ടുള്ള റോ ഡാറ്റ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാഗ്നറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അറ എന്ന് പറയുന്നത് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതെന്ന് വലുതിലേക്ക് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൽ ചെ വലുതെന്ന് ചെറുതിലേക്ക് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഡറിലെ ഡാറ്റയെ റോ ഡാറ്റയെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഓർഡറായിട്ട് എഴുതുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അറ എന്ന് പറയുന്നത് അറ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി അറയുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് പറയാം ഫ്രീക്വൻസി അറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഈ ഒരു ഡാറ്റ വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വേജാണ് ഇവിടെ തന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വേജ് അൻപത് അൻപത്തിനാല് അൻപത് അൻപത്തഞ്ച് അൻപത്താറ് അൻപത്തിനാല് അൻപത് അൻപത്തി അൻപത് അൻപത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഈ അൻപത് വരുന്ന തന്നെ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം അൻപത് വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറോളം എംപ്ലോയീസിന് അൻപത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി അറയായിട്ട് എന്ത് സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡയലി വെജ് അൻപത് വരുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്ന റോ ഡാറ്റയിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ വരുന്നതിനെ കൗണ്ടായിട്ട് എഴുതാം ഇപ്പം അൻപത് വരുന്ന എത്ര എംപ്ലോയീസ് ആറ് എംപ്ലോയീസ് അൻപത്തിനാല് വേജ് കിട്ടുന്നത് ആറ് എംപ്ലോയീസ് ഇങ്ങനെ ഈ ഓർഡിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി അറ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ഫ്രീക്വൻസി അറിയാം ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താ കറക്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇടയിലുള്ള വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഒരു കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ വെയ്റ്റിൻ്റെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്താണിത് ആ വെ ഡേറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാൽപ്പത് ടു നാൽപ
എത്ര ആയിരിക്കണം ക്ലാസ് ഓരോ ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ലിമിറ്റ് എത്ര വേണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽ എത്ര ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നോക്കണം പിന്നെ ക്ലാസ് മിഡ് പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആ മിഡ് പോയിൻ്റ് എത്ര എന്നുള്ളത് നോക്കണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ടോട്ടൽ എത്ര എന്നുള്ളത് നോക്കണം പിന്നെ ക്ലാസ് ഫ്രീക്വൻസി ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്നാൽ ഈ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പിന്നെ എത്ര കൗണ്ട് എത്ര ആളുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അപ്പം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് തന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നില്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് തന്നില്ല പകരമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് സ്റ്റുഡൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വെയിറ്റ് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് പിന്നെ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തേഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തേഴ് അൻപത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പം ഒരു ക്ലാസ്സിലെ പത്ത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് എഴുതിയത് ഇൻ കെ ജിയിൽ കെ ജിയിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഏത് ക്ലാസ് ഇപ്പം നാൽപ്പത് നമുക്ക് അത്ര വലിയ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെയിറ്റ് വെയിറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റിങ്ക് ചെയ്യണം ക്ലാസ് എന്ന് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വരെ നാൽപ്പത്തി നാല് ടു നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്താറ് ടു നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ടു അമ്പത് ഏറ്റവും ചെറുത് നാൽപ്പതാണ് ഏറ്റവും ഹയർ അൻപത് കെ ജിയാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിങ് ഓരോന്നിന് രണ്ടാണ് ഇൻ്റർവെൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കുക നാൽപ്പത് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ടാലി മാർക്ക് ഇട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഒരു ടാലി ഒരു ടാലി മാർക്ക് ഇട്ട് ഇതിന് ടാലി എന്നാണ് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ദെൻ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടും ഇതിൽ വരും സോറി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇതിൽ വരില്ല നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വരെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇതിലാണ് വരിക ദെൻ നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരും നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരും ദൻ അൻപത് അൻപത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി എണ്ണം ഫ്രീക്വൻസി രണ്ട് എത്ര എണ്ണം ഇവിടെ മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് 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 ഒന്ന് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രീക്വൻസി കാണുക വെച്ചാൽ ഇതിന് ടാലി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിപ്പം ഇവിടെ നാലെണ്ണം കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ ഇടുന്ന ഇങ്ങനെ ക്രോസ്സായിട്ട് അഞ്ചാമത്തേത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത് ക്ലാസ് കാണുന്നത് സോറി ഫ്രീക്വൻസി കാണുന്നത് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണുന്നത് ദെൻ ഫ്രീ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ പിന്നെ ഇൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഇൻക്ലൂസീവ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇത് നോക്കി നാൽപ്പത് ടു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല പകരം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇതിലാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഹയർ റേഞ്ച് ഇതിൽ എടുത്തില്ല പകരം നമ്മൾ എടുത്തത് ഇതിലാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ഈ ലാസ്റ്റിന് നമ്മൾ എക്സ്ക്ല
എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് വരിക ഇൻക്ലൂസീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻക്ലൂസീവ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇതിൽ എടുത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടും ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടും ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് നോക്കുന്നത് ഇനി ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് തന്ന ഇൻക്ലൂസീവിനെ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇത് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ച് ഇത് തന്നെ ഇത് ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് ഇൻക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് ഫോർട്ടി ടു ഇതിൽ തന്നെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ എഴുതുന്ന എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു ഇവിടെ ഫോർട്ടി ടു ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫോർ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ആ രീതിയിലായിരുന്നു വരിക അതായത് ലാസ്റ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇതിൽ കയറില്ല നെക്സ്റ്റിലായിരുന്നു നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനെ ഈ ഇൻക്ലൂസീവിനെ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോവർ ലിമിറ്റിന് ലോവർ ലിമിറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പർ ലിമിറ്റ് പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക ലോവർ ലിമിറ്റിക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പർ ലിമിറ്റിക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതെന്താവും ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആക്കാൻ പോവാം അപ്പം ലോവർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പർ ലിമിറ്റിക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുക ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പം ഇതെന്താവും ലോവർ ലിമിറ്റ് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇൻക്ലൂസീവിനെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആക്കുന്നത് അതായത് ലോവർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പർ ലിമിറ്റേക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെയുള്ളൊരു വാല്യൂ ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഫോർട്ടി ത്രീ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് ഫോർട്ടി ടു ആണ് അപ്പം ഇവിടെയുള്ള ഈ വാല്യൂ മൈനസ് ഈ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടുന്നത് ഈ വാല്യൂ മൈനസ് ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂ ഇൻക്ലൂസീവിൽ ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂ ഫോർട്ടി ത്രീ ആയിരുന്നു ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂ ഫോർട്ടി ടു ആയിരുന്നു അപ്പം ഇത് മൈനസ് ഇത് ചെയ്ത ഒന്ന് വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടുന്നത് ഇത്രയാണ് എന്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് ഇനി പ്രസൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്ത 